আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে খুব সহজে আপনারা তিহারি রান্না করতে পারবেন আর এই রেসিপিটা কিন্তু আমার আপুর তো চলুন দেখে দিচ্ছি এটা আমি কিভাবে করেছি আর কি কি লাগছে যা যা লাগবে প্রথমে লাগবে 1 কাপ টমেটো এখানে জয়ফল জয়ট্রি আমি গুঁড়া করে নিয়েছি স্বাদ মতো লাগবে লবণ ধনিয়া গুঁড়ো লাল মরিচের গুঁড়ো গরম মশলা গুঁড়ো জিরা গুঁড়ো এক কাপ পরিমাণ দুধ নরমাল টেম্পারেচারে রসুন বাটা আর আদা বাটা লাগবে লাগবে আস্ত গরম মশলা এখানে রসুন বাটা আছে কিছু তেজপাতা আর শুকনা মরিচ আস্ত কাঁচা মরিচের ফালি পেঁয়াজ কুচি এক কাপ পেঁয়াজ বেরেস্তা আধা কাপ এক কেজি মতো গরুর মাংস ছোট করে টুকরো করে কাটা ভেজে রাখা ছোট ছোট কিউব করে কাটা আলু সেদ্ধ করা চাল আর এটা আমি এইটটি পারসেন্ট সেদ্ধ করে নিয়েছি এখানে সবগুলো উপকরণ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে একটা কড়াই খুব হাই ফ্লেমে গরম করে নিতে হবে এবার এতে দিয়ে নিচ্ছে আমি প্রায় আধা কাপ পরিমাণে সয়াবিন তেল আপনারা চাইলে কিন্তু এখানে একটু ঘি এড করে নিতে পারেন যদি আপনার ঘিয়ের ফ্লেভার পছন্দ করেন তাহলে এবার যে পেঁয়াজ কুচিগুলো আছে সেগুলো আমি কড়াইয়ে দিয়ে নিচ্ছি এবার এটাকে সেম ফ্লেমে রেখে একটু ভেজে নিতে হবে খুব কড়া করে ভাজার লাগবে না জাস্ট একটু বাদামি রং হয়ে আসবে তো ততক্ষণ পর্যন্ত ভাজতে হবে এবার এতে দিয়ে দিচ্ছি আস্ত গরম মশলাগুলো আর দিয়ে দিচ্ছি টমেটোগুলো এবার খুব ভালো মতো নেড়ে মিশিয়ে নিতে হবে যাতে টমেটোগুলো সিদ্ধ হয়ে যায় খুব ভালো মতো নেড়ে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে টমেটোগুলো একটু সিদ্ধ সিদ্ধ হয়ে গেছে এবার এতে আমি দিয়ে দিচ্ছি আদা বাটা রসুন বাটা এবার আরও একটু ভালো মতো নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে আদা রসুনের গন্ধটা যাতে একটু কমে আসে ঠিক সেরকম করে নেড়ে নিতে হবে আর যাতে মশলাটা পুড়ে না যায় এবার আমি যে গরুর মাংসটা আছে সেটা দিয়ে নিচ্ছি আর আপনাদের বলে নিই আপনারা কিন্তু গরুর মাংসের বদলে খাসির মাংস দিয়ে নিতে পারেন অথবা মুরগির মাংস দিয়েও এটা করতে পারবেন এবার দিচ্ছি শুকনো মরিচের গুঁড়ো আপনারা এখানে কিন্তু শুকনো মরিচটা আপনাদের পছন্দ মতো ঝাল অনুযায়ী দিয়ে নেবেন এবার দিচ্ছি জিরার গুঁড়ো দিচ্ছি গরম মশলার গুঁড়ো গরম মশলার গুঁড়ো ধনিয়ার গুঁড়ো এবং আধা চা চামচ পরিমাণ জয়ফল জয়ট্রির গুঁড়ো আর সবগুলো উপকরণের পরিমাণ কতটুকু আমি দিয়েছি সেটা কিন্তু আমি ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিব কাঁচামরিচও দিয়ে নিলাম ফালি করে রাখা কাঁচামরিচগুলো আর দিয়ে নিচ্ছি তেজপাতা এবং শুকনো মরিচ আস্ত শুকনো মরিচগুলো যেহেতু এখানে মরিচ অনেক পরিমাণে দেয়া হচ্ছে তাই আপনারা গুঁড়া মরিচটা একটু কম করে দেবেন আর আপনাদের ঝাল বা টেস্ট অনুযায়ী এই মরিচের পরিমাণটা কম বেশি করতে পারবেন এবার সবগুলো উপকরণ মিশিয়ে নিতে হবে দশ পনেরো মিনিট এভাবে কষিয়ে নিতে হবে যাতে করে সবগুলো মশলা মাংসের গায়ে গায়ে লেগে যায় এবার দিয়ে নিচ্ছি এক কাপ দুধ আর দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো পানি যাতে করে মাংসটা সিদ্ধ হয়ে যায় আচ্ছা এর মাঝে কিন্তু আমি লবণও দিয়ে নিয়েছি সেটা কিন্তু ভিডিওতে আসেনি লবণটা পরিমাণ মতো দিয়ে নিয়েছি এবার এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে সিদ্ধ করব আর মাঝে মধ্যে কিন্তু নিচ থেকে উল্টে পাল্টে নেড়ে দিতে হবে 
মনে রাখবেন মাঝে মধ্যে ঢাকনাটা খুলে কিন্তু নেড়ে দিতে হবে আর দেখতে হবে যে মাংসটা সিদ্ধ হয়েছে কিনা চুলার জালটা কিন্তু মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমে রেখে এটা রান্না করতে হবে একদম লো ফ্লেমে রান্না করলে দেখা যাবে মাংসটা গলে গেছে কারণ যেহেতু মাংসটা ছোট ছোট পিস করে কাটা থাকে তাই এটা সিদ্ধ হবে খুবই তাড়াতাড়ি আর দেখতেই পাচ্ছেন এখানে কিন্তু মাংসটা সিদ্ধ হয়ে ঝোলটা গাঢ় হয়ে গেছে তার মানে কিন্তু মাংসটা হয়ে গেছে আর এখানে আমি যে সিদ্ধ করে রাখা ভাতটা সেটা দিয়ে দিচ্ছি আমি এখানে কিন্তু সুগন্ধি পলার চাল অর্থাৎ চিনিগুড়ি পলার চাল যেটা সেটা দিয়ে নিয়েছি এক কেজির মতো আপনারা চাইলে কিন্তু বাসমতি চালও দিয়ে নিতে পারেন আর ভাতটা আমি আগে থেকে সিদ্ধ করে নিয়েছি এ কারণে এতে করে কিন্তু পোলাওটা খুবই ঝরঝরে হবে অর্থাৎ এই যে আমি বিরিয়ানিটা রান্না করছি এটা কিন্তু খুবই ঝরঝরে হবে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন বিরিয়ানিটা কিন্তু খুবই ঝরঝরে হয়েছে এবার এতে আমি হালকা করে ভেজে রাখা আলুগুলো দিয়ে নিচ্ছি কোনো দমে দিতে হবে না কোনো কিছু করতে হবে না জাস্ট এভাবে রান্না করলে কিন্তু আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন একদম তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে এবার যা করব তা হলো উপর থেকে আমি কিছু উপর থেকে আমি কিছু পেঁয়াজ বেরেস্তা এভাবে ছিটিয়ে দিচ্ছি আর মনে রাখবেন এভাবে কিন্তু দিতে দিতে একবার করে উল্টে পাল্টে নেড়ে দিতে হবে যাতে নিচের যে বিরিয়ানিটা সেটা উপরে উঠে আসে আর সব জায়গায় পেঁয়াজ বেরেস্তাটা সমানভাবে ছড়ানো যায় উপর থেকে আমি কিছু তেজপাতা দিয়ে দিলাম আর কিছু কিসমিস আর কিছু বাদাম কুচি দিয়ে দিলাম ব্যাস তৈরি হয়ে গেল ঝটপট তিহারি বা বিরিয়ানি আপনারা অবশ্যই এটা রান্না করবেন এবং আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে কেমন হয়েছে আর এটা রান্না করতে কিন্তু খুব একটা বেশি উপকরণ লাগে না অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আল্লাহ হাফেজ